Ang topic na pag-aaralan natin sa video ito ay ang Geometric Progression. Bilang panimula sa ating discussion, paano nga ba natin masasabi na ang isang progression ay geometric? Masasabi natin na geometric ang isang progression kapag siya ay mayroong common ratio. Ano ba yung tinatawag natin common ratio? Macha-check natin ang isang progression kung meron ba siyang common ratio sa pamamagitan ng pagdi-divide ng dalawang magkatabing terms. At kapag lahat ng quotient na makukuha natin sa pagdi-divide ng mga magkakatabing terms ay pare-parehas, iyon ang tinatawag na common ratio. Therefore, ang isang progression ay geometric. So, itry natin dito sa given na sequence kung ito ba ay mayroong common ratio. Sa sequence, ang unang magkatabing terms ay ang 4 at 2. Kaya naman, 4 divided by 2 ay 2. Ang susunod na magkatabing term sa ating progression ay ang 8 at 4. 8 divided by 4 ay 2. Sumunod naman ay ang 16 at 8. 16 divided by 8 ay 2 pa din. 32 divided by 16, 2 pa din. 64 divided by 32 ay 2 pa din. So kung makikita natin, pare-parehas na 2 ang quotient ng magkakatabing terms dito sa ating given na sequence. Ibig sabihin, ang ating sequence ay geometric. Para mas maunawaan natin ng common ratio, meron pa tayo ditong tatlong given na sequence. I-check natin kung ang mga sequence ba na ito ay mayroong common ratio. Para sa unang sequence, 9 divided by 3 ay 3. Ang pangalawang magkatabing terms naman ay ang 27 divided by 9. At meron pa rin siyang quotient na 3. Lastly, 81 divided by 27. At ang quotient niyan ay 3. Since pare-parehas na 3 ang quotient ng magkakatabing terms, Masasabi natin na ang sequence na to ay geometric. Para sa pangalawang sequence, ang unang magkatabing terms ay 8 divided by 4. At ang quotient niyan ay 2. Next, 16 divided by 8. At ang quotient niyan ay 2 pa din. Sumunod naman, 48 divided by 16. Ang quotient na ito ay 3. 144 divided by 48 ay merong quotient na 3 pa din. Kung makikita natin, meron tayong quotient na dalawang 2 at dalawang 3. Hindi natin siya masasabi na geometric sequence or progression dahil walang common ratio sa buong sequence. Para sa pangatlong example natin, 30 divided by 6 ay 5. 150 divided by 30 ay 5 pa din. At lastly, 750 divided by 150 ay 5 pa rin. At since pare-parehas na 5 ang ratio nila o yung quotient, masasabi natin na ang ating third example ay isang geometric progression. Ano-ano naman yung mga formula na gagamitin natin sa mga problems about geometric progression? Ang una ay ang end term of geometric progression or dinidenote siya ng variable a sub n. Ang unang formula nga na ginagamit dito ay ang a sub n equals a sub 1 times r raised to n minus 1 na kung saan ang a sub n ay ang value of n term or yung hinahanap nating term. Ang a sub 1 naman ay ang value of the first term. Ang r ay yung common ratio, yung tulad ng kinukuha natin kanina. At ang n naman ay ang number of terms. Pero ako kasi, mas ginagamit ko yung formula na a sub n equals a sub m times r raised to n minus m. Na kung saan ang a sub n ay yung value ng n term. a sub m yung value of the m term. Yung r naman yung common ratio. At yung n tsaka m naman ay yun yung mga place or order corresponding sa a sub n tsaka a sub m. So for example, from the sequence na 6, 30, 150, tsaka 750, lagyan natin ng mga values itong mga variable na to. So, ganito kasimple lang naman yun. Kukuha lang tayo ng isang term, for example, 30, at nilagay natin siya sa a sub n. Therefore, ang n niya ay 2, since ang 30 ay pangalawang term. 
Kung ang 150 naman ay nilagay natin sa A sub M, ang corresponding value para sa M ay 3 dahil siya ang third term. At yung R naman ay yung common ratio ng ating sequence na 5. Another formula na ginagamit natin ay ang sum of geometric progression or dinidenote siya ng variable S sub N. Ito ay may formula na S sub N equals A sub 1 times the quantity 1 minus R raised to N all over 1 minus R. Na kung saan ang S sub N ay ang sum of N terms natin or yung sum ng una hanggang panghuling term ng ating sequence. Ang a sub 1 naman ay yung value ng first term. Ang n ay ang number of terms at yung r ay ang common ratio pa rin. Let us now solve some problems about geometric progression. Problem number 1. The fourth term of a geometric progression is 216 and the sixth term is 1944. Find the eighth term. So binigyan tayo na pagpipilian na a. 17,649 B. 17,496 C. 16,749 D. 17,964 So since hinahanap ang 8th term, ang gagamitin nating formula ay ang nth term which is A sub N equals A sub M times R raised to N minus M So para mapadali tayo sa pagsisolve ng problem na to Gumawa muna tayo ng table na maglalaman ng place or order of the term at saka yung mga corresponding values nila. So dito nilagay natin sa table na yung fourth term o yung may order na 4 ay ang may value na 216. Ang sixth term naman ay ang 1,844. Samantalang ang eighth term ay siyang hinahanap natin. So ito nga ang sinasabi ko ba Sa problem, walang binigay na first term. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon binibigay yung value ng first term. So kung gagamitin natin formula ay yung merong a sub 1, medyo mahihirapan tayo sa pagsusolve ng problem. Kaya itong merong a sub m ang gagamitin natin. Since kailangan natin ng common ratio at walang binigay sa problem, ayun muna yung kukunin natin. So kailangan natin ng a sub n, a sub m, n at saka m para makuha natin yung value ng r. So, basically, kailangan natin ng dalawang pair of terms na mayroong complete na value. At ito nga yun, yung fourth term na may value na 216 at yung sixth term naman na mayroong value na 1,944. Dito sa part na to ay mamimili pa tayo sa 4 and 6 kung alin yung ilalagay natin sa n at saka m. Pero sinasuggest ko na yung mas malaking order or yung mas malaking place ang ilagay natin sa n dahil meron tayong ditong quantity na n minus m. Para nang sa gayon, wala tayong maging sagot na negative sa exponent. So dahil mas malaki si 6, si 6 ang ilalagay natin sa n. At ang m naman ay merong value na 4. At syempre yung mga corresponding values ng 6th term, at saka ng 4th term ay ilalagay natin dito. At dahil yung n ay 6, ang a sub n natin ay yung 1,944. At yung a sub m naman natin ay yung 4th term na 216. So kung makikita natin meron na tayong a sub n, a sub m, n, tsaka m. Makukuha na natin yung value ng r. By substituting the values, a sub n I 1,944 A sub M 216 times R yung ating unknown raised to N 6 minus M na 4. Dividing both sides by 216 para ma-isolate natin yung R 1,944 divided by 216 ay 9 216 divided by 216 ay 1. At ang matitira na lang dito sa right side ng ating equation ay r raised to 6 minus 4 which is r raised to 2. So para makuha natin yung value ng r, we take the square root of both sides. Square root of 9 at saka square root ng r square. The square root of 9 is 3. At ang square root ng r square ay r. 
Ngayon nakuha na natin yung value ng R natin which is 3. Balik tayo sa ating formula na A sub N equals A sub M times R raised to N minus M. Para naman ito sa pagkuha ng ating 8th term. Since meron na tayong R na 3 at meron na rin tayong N na 8 since siya ang hinahanap natin sa A sub N, mamili na lang tayo ng gagamitin natin sa A sub M at saka sa M. Pwede yung 4 and 216 at pwede rin namang 6 at 1944. So, ito na lang yung gamitin natin. So, kung ililista nga natin yung ating mga values or yung mga given, ang A sub N ang hinahanap natin which is yung 8th term. Kaya yung N natin ay 8. Ang A sub M ay yung 216 which is the 4th term. Kaya ang M natin ay 4. At yung R natin ay 3 na nakuha natin sa ating first part. So, mag-proceed na tayo sa ating formula. So, by substituting the values, ang A sub N, hindi natin alam, A sub M ay 216 times R na 3 raised to N minus M, 8 minus 4. So, 8 minus 4 ay 4, and 3 raised to 4 ay 81. 216 times 81 ay 17,496, which is letter B. The sum of the first 10 terms of a geometric progression 2, 4, 8, dot, 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 is A, 1023, B, 2046, C, 225, or D, 1596. Dahil sinabi dito ay sum of the first 10 terms, ang gagamitin natin ay yung, ay yung formula na merong S sub N. So ito nga yung formula na gagamitin natin. S sub N equals A sub 1 times the quantity 1 minus R raised to N all over 1 minus R. So, isa-isahin natin yung variables kung meron ba silang mga value. Ang S sub N ay ang sum na hinahanap natin. Ang A sub 1 ay ang first term sa ating progression na merong value na 2. Ang N naman ay ang number of terms na kung saan kinukuha na natin ng sum. Since first 10 terms ang kinukuha na natin ng sum, ang n natin ay 10. Ang r naman ay ang common ratio na mahahanap natin sa given of first 3 terms sa pamamagitan ng pagdidivide. 4 divided by 2, 2. 8 divided by 4 ay 2. Therefore, ang r natin ay 2. So, kung makikita natin, meron na tayong a sub 1, R at saka N. Makukuha na natin yung tinatanong sa ating problem. By substituting the values, ang A sub 1 natin ay 2. 1 minus R natin ay 2. Raised to N na 10. All over 1 minus 2. So, ang 2 raised to 10 nga ay 1024. And 1 minus 1024 ay negative 1023. At dahil meron tayong negative sa numerator at negative sa denominator, magiging positive na yung sagot natin. And 2 times 1,023 ay 2,046. At ito nga ay letter B. If the first term of a geometric progression is 9 and the common ratio is negative 2 over 3, find the fifth term. A, 8 over 5. B, 16 over 9. C, 15 over 7, D, 13 over 4. So, since nth term ang hinahanap, gagamitin natin yung formula na nth term. So, yung ating formula na A sub N equals A sub M times R raised to N minus M ay lagyan natin ng mga values. Since ang A sub N ang hinahanap natin, di natin siya alam. Kung ang A sub N ang hinahanap natin, syempre yung N ay yung place ng hinahanap natin, which is the 5th term or 5 at yung A sub M at saka M naman ay yung kompletong pares na binigay sa ating problem at ito yun, the first term of a geometric progression is 9 ang first term ng angologan na ang M natin ay 1 at ang value ng A sub M natin which is the first term ay 9 ngayon sa ating problem binigay ang value ng ratio na negative 2 over 3 so, sa ating formula, meron na tayong values para sa A sub M 
R, N, at saka M. By substituting the values, ang A sub M natin ay 9. Ang ratio natin is negative 2 over 3 na nakaraise sa N minus M, 5 minus 1. Ang mangyayari nga dyan, ang negative 2 thirds ay marerays na sa 4 na nanggaling sa 5 minus 1. At ang value ng negative 2 thirds raised to 4 ay positive 16 over 81. At kung makikita natin, ang 81 ay divisible by 9. 81 divided by 9 ay 9. Kaya naman makakancel yung 9 sa numerator natin at may matitirang 9 sa denominator. Kaya naman ang final answer natin para sa a sub n which is a sub 5 ay 16 over 9. At saka ay letter B.